இப்போ என்ன நமக்கு தேவையாக இருக்குன்னா எது தமிழ் தேசியம் அது ஒரு கேள்வி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தமிழ் தேசியம் சொல்கிறாங்க அந்த தமிழ் தேசியம் என்று சொல்வது ஒன்று இரண்டாவது என்னென்னா இப்போ உடனடியான இலக்கு எது ஒன்று ரெண்டு மூன்றாவது எந்த நம்முடைய மக்கள் மத்தியில் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பிரிவை நோக்கி அது இளைஞர்களா மாணவர்களா அல்லது கலைஞர்களா அல்லது அரசியல்வாதிகளே வா அப்படி அந்த மாதிரியாக ஒரு இலக்குகளையும் நம்ம வந்து திருப்ப வேண்டியதாக இருக்குது ஆக இப்போ முதல்ல நம்ம தமிழ் தேசியம் என்பதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த என்றால் என்னவுக்குன்னு விடை காணாமே பலது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தமிழர்னா யார் இப்படி ஒரு கேள்வி அப்புறம் தமிழ் தேசியம்னா என்ன அடுத்த கேள்வி சரி இது வந்து ஒரு இயல்பாக மற்ற மொழி இனங்கள்கிட்ட மற்ற நாடுகளில் இயல்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்திகள் இங்கே வந்து எல்லா வகையிலையும் குழப்பமாகிருக்கு ஆனால் குழப்பம் ஆயிருக்குன்னா அதை செய்தவர்கள் அதற்கான கருத்தியல் ஊற்றுக்கண்ணாக இருப்பவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் மக்கள் பணி ஆற்றி இருப்பதனால தான் அது திரும்ப திரும்ப அது செல்வாக்கோட மீண்டும் மீண்டும் அந்த கேள்விகள் எழுது இப்போ மற்ற ஒரு தேசிய இன போராட்டங்கள் தேசிய இன எழுச்சிகள் அதனுடைய அடையாளங்களை வலியுறுத்தக்கூடிய இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நம்ம இப்போ இந்திய துணைக்கண்டத்துக்கே இருக்கிற ஒரு சாதி என்ற பிரச்சனை கிடையாது இப்போ அதனால் தேசிய இன பிரச்சனைன்னு இப்போ அவங்க ஐரோப்பாவில் பேசுகிறது தான் வச்சுக்கிட்டு இங்கே பேசும்போது ஒரே குழப்பமாக ஆகிடுது அதனால தான் தேசிய இன பிரச்சனை என்பது ஒரு ஒற்றைத்தன்மையில் குறிப்பாக ஐரோப்பிய பாணியில் பார்க்குற ஒரு பார்வை இருக்க அதுக்கு வந்து இங்கே விடை காண முடியாது அதனால் அது வந்து ஒரு புதிய புதிய பிரச்சனைகளை உருவாக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா பெரும்பாலும் அதையிலேருந்து படிச்சுக்கிட்டு வரவங்க அப்படி அது நம்முடைய கல்வி முறையும் அதை சார்ந்து இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு தேசியம்னால் தேசியங்கிறதுனுடைய விஷயம் என்ன ஒரு தேச மக்களுக்கான இறையாண்மை உள்ள ஒரு அரசை படைப்பது இது இதை நோக்கிய கருத்தியல் அரசியல் போராட்டங்கள் அதற்கு பிறகு நீங்கள் என்ன மாதிரியான அரசு கட்டமைப்பை என்ன மாதிரி கொள்கைகள் செயல்படுத்த போகிறீங்க என்பதற்கான கொள்கைகள் இதெல்லாம் அதனுடைய தொகுப்பு தான் ஒரு தேசியம்னு இருக்க முடியும் தேச அரசை படைப்பது என்பது அதனுடைய மையமான செய்தி ஒரு இறையாண்மை உள்ள தேச அரசை படைப்பது என்பது தான் இப்போ அந்த பிரச்சனைகளை வந்து இப்போ நீங்கள் இது எல்லாமே ஒரு போராட்டத்தின் மூலமாகத்தான் அது தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கு சும்மா உட்காந்து விவாதத்தினாலலாம் வந்துடுறதில்ல இப்போ இந்திய தேசியம்னு வச்சுங்க இந்திய தேசியம் என்பது ஒரு புனைவு அது நான் சொல்கிறேன் அது ஒரு டெரிட்டோரியல் நேஷ்னாலிட்டி அது வந்து ஒரு ஆட்சி எல்லை சார்ந்து ஒரு தேசியமாக வேறு வகையில் சொல்லப்பட்ட ஒன்று அது ஆனால் அந்த அந்த தேசியம் என்பது ஒரு கட்டத்தில் ஒரு இரநூறு முந்நூறு ஆண்டுகள் அதனுடைய போராட்டத்தின் மூலமாக வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு இந்திய தேசியம் அப்படிங்கிற ஒரு முழக்கம் ஒரு மையத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு யாருக்கும் அதில் குழப்பம் இல்லை இப்போ நான் இந்திய தேசியவாதி ஆனால் இந்தியா வாழ்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும் அப்படின்னு யாரும் ஏற்றுக்கிறது இல்லை வெள்ளைக்காரர்களிருந்து விடுதலை என்ற அந்த இறையாண்மை என்ற மைய அந்த அரசியல் இலக்கை சொல்லாதவர்கள் இந்திய தேசியவாதிகள் யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இப்போ பிரிட்டிஷ்காரர்கள்ட்ட சில உரிமைகளை கேட்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதிகாரங்களை கேட்டவர்கள் கல்வி உரிமை வேணும்னு கேட்டவங்க அதற்காக சில அவங்களோட மோதி போராட்டங்கள் நடத்தி க பள்ளிக்கூடங்களை நிறுவதற்கு சா செயலாற்றியவர்கள் பல சான்றோர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்களை யாரையும் நம்ம வந்து இந்திய தேசியவாதிகள்னு யாரும் ஏற்றுக்கொள்றதில்லை ஏன்னா கிளியர் ஆகிப்போச்சு தேசியம் என்றால் ஒரு இறையாண்மை உள்ள அரசை படைப்பது இந்திய தேசியம் என்றால் இந்தியாவுக்கு விடுதலை வாங்குவது இது இதுக்கு குறைவாக எதையும் தேசியம்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இங்கே நமக்கு வந்து அது அந்த அந்த கட்டத்தை நோக்கி அது தெளிவுபடுத்திக்கிட்டே போக வேண்டியது இப்போ நாங்கள் வந்து அதை நம்பிக்கையோடு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் இருக்குது எப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் நான் இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் சிபிஎம்மில் இருந்தோம் அதுலேருந்து வெளியில் வந்து ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்துகிறோம் அது அதில் வந்து மையமான ஒரு பிரச்சனை தேசிய இன பிரச்சனை தான் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் சாதி நம்முடைய மரபு பற்றிய பார்வை இது எல்லாமே கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு உண்மை மிக மிக குறைவு எல்லாமே ஐரோப்பாவில் தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஸோ அந்த சிக்கல் இருந்ததுனால நம்ம அதெல்லாம் எடுத்து பேசி வெளியில் வந்தோம் அதன் பிறகு ஒரு ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு டீத்திங் பீரியடு மாதிரி அது அது ஒரு எவால்வ் ஆகிறதுக்கான பீரியட் அதன் பிறகு தமிழ் தேச பொது உடைமை கட்சி என்பதை நம்ம கொண்டு வந்தோம் அதுக்கான மையமானது தமிழ் தேசியம் என்பதை பண்ணோம் அப்போலேருந்தே நம்ம வந்து இதில் இறையாண்மை உள்ள குடியரசு தமிழ் தேச குடியரசு என்பதை தெளிவாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் 
ஆனால் இன்றைக்கி புரிந்து கொள்ளப்படுற அளவுக்கு இன்றைக்கி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற அளவுக்கு அன்றைக்கி அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது தமிழ் வாழ்கன்னு சொல்லிட்டா அவர் தமிழ் தேசியவாதி தான் அந்த பத்திரிகைகளை அப்படி எழுதுவாங்க அதில் மிக முக்கியமான ஒரு சிக்கல் என்னென்னாக்கா ஈழ போராட்டத்தை தமிழீழ விடுதலை போராட்டத்தை ஆதரிக்கிறவர்கள் எல்லாருமே த தேசிய தமிழ் தேசியவாதிகள் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட் பண்ணுறது என்பது ஆங்கில ஊடகங்களில் தொடங்கி எல்லா தமிழ் பத்திரிகைகள் தமிழ் ஊடகங்களுக்கும் அது வந்துருச்சு அது ஈழத்தை ஆத ஆதரித்தால் போதும் தமிழீழ விடுதலையை ஆதரித்தால் அவர் தமிழ் தேசியவாதி அப்படியான ஒரு இது வந்துருச்சு அது அந்த மாதிரி அது ஒரு காலம் ஓடிடுது ஏன்னா அன்றைக்கி வந்து தமிழ் தேசியம் என்பதை உரையாடலை வந்து அண்மை காலத்தில் இந்த தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் தான் பண்ணியிருக்கு இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய முன்னோர்கள் அதை பற்றினா பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு மக்கள் திரள் மத்தியில் இளையோர் மத்தியில் அதை பற்றி ஒரு விவாதம் வந்தது என்பது ஒரு தமிழீழ தனியரசு என்றதை வைத்து பெரிய அர்ப்பணிப்போடு உயிர் தியாகம் பண்ணி அவன் நடத்தின போராட்டம் இங்கே வந்து ஒரு தமிழ் தேசியம் பற்றிய விவாதத்தை உருவாக்கிச்சு அப்போ அப்போலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நீங்கள் வந்து தமிழீழ ஆதரவு என்பது தமிழ் தேசியம் அல்ல தமிழீழ ஆதரவு தமிழீழ தேசியத்துக்கு நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்க தமிழ் தேசியத்தை பற்றிய ஒரு சிந்தனையாளர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க அவ்வளோதான் தமிழ் தேசியவாதின்னு சொல்ல முடியாது இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுடைய தாயகத்திற்கு என்ன கோருகிறீர்கள் என்ன முன்வைக்கிறீர்கள் என்பதை வச்சு தான் அதை முடிவு பண்ண முடியும் அதை அங்கே சாத்தியம் இங்கே சாத்தியம் இல்லை அப்படிலாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுவும் ஒரு பெரிய விடுதலை போராட்டம் அங்கே முடியும் அல்லது முதல்ல அதை முடிப்பான் பிறகு இதை பேசுவோம் இப்படிலாம் பலவிதமான டிசைன்ஸில் ஆனால் அவர்கள்லாம் தமிழ் தேசியவாதிகள் அறியப்பட்டவர்கள் இது இதை இந்த கிளாரிட்டிக்கே ஒரு பெரிய இது ஒரு இந்த தெளிவுபடுத்துறதுக்கே ஒரு போராட்டம் அது கள போராட்டமும் தேவைப்படுது உட்காந்து வியாக்கியானம் பண்ணால் மட்டும் விளங்கிட மாட்டாங்க அது ஒரு கள போராட்டமும் தேவை இதனுடைய ப்ராசஸில் வந்து கிட்டத்த ஒரு பத்தாண்டுகளாக தான் தமிழ் தேசியம்னா ஒரு நாட்டு விடுதலை ஒரு தேசத்தினுடைய விடுதலை ஒரு தேசிய இனத்தினுடைய விடுதலை இறையாண்மையான ஒரு அரசு அமைப்பது என்பதை நோக்கி வந்திருப்பது எல்லாமே ஒரு பத்தாண்டுகளாக தான் பத்தாண்டுகள்லாம் சொன்னால் என்ன பொருள்னா ஒரு தமிழீழ அழிப்பிலிருந்து தான் இந்த சிந்தனை பறந்திருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் பேர் படுகொலை செய்யப்பட்ட பிறகு அந்த நாட்டினுடைய ஒரு மையமான விடுதலை இயக்கம் சிதறடிக்கப்பட்ட பிறகு ரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கடிக்கப்பட்ட பிறகு தான் இதை பற்றி தமிழ்நாட்டினுடைய இளையோர் மத்தியில் இதை பற்றி ஒரு சீரியஸான சிந்தனை என்பது வந்திருக்கு அதுக்கு அவ்வளோ விலை கொடுக்க வேண்டிய வந்திருக்கு அதுக்கு காரணம் என்னென்னாக்கா இங்கே வந்து அது இந்திய தேசிய போராட்ட காலத்துலையும் சரி திராவிட இயக்கங்களுடைய போராட்ட காலத்துலையும் சரி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இயக்கங்களில் சில ஒரு கலை இலக்கியம் சார்ந்த பெரியவர்கள் நடத்திய போராட்டங்கள்லாம் சார்ந்து இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு தமிழை மையப்படுத்துவது தமிழர்களுடைய மரபு பெருமையை முன்வைப்பது என்பதன் ஊடாக மக்கள் திரட்டுவது என்பது வந்து நடந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு ஏன்னா தமிழ் என்பது தமிழர் வரலாறு என்பது எல்லாரையும் விட ஆற்றல் வாய்ந்தது இது ஐரோப்பாவில் பார்க்குற மாதிரி பார்க்கவே கூடாது ஐரோப்பாவில் வந்து இந்த தொழில் புரட்சிகள்லாம் வந்த பிறகு தான் தேசியம் என்ற சிந்தனை என்பது மைய நீரோட்டமாக வருது இங்கெல்லாம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு மாப்போசையா வந்து அந்த சிலப்பதிகாரத்தை தேசிய நூல்னு சொல்லும்போது என்னென்னா அன்னைக்கு மூவேந்தர்கள் இருந்தாங்க இந்த சின்ன சின்ன அரசர்கள் இருந்தாங்க இந்த இதெல்லாம் இந்த மா இந்த கட்டமைப்புள்ளே வராத சின்ன சின்ன அமைப்புகள்லாம் இருந்துச்சு அது எல்லாவற்றையுமே இருக்கும்போது கூட இது தமிழ்நாடு என்ற ஒரு பார்வை இருக்குல்ல அது வந்து அரசு அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட அவருடைய ஆட்சி பகுதியை வைத்து ஒரு தேசியம் என்ற ஒரு ஐரோப்பிய பார்வையை விட அதுக்கு முன்னாலேயே இங்கே மொழி அதனுடைய வரலாற்று தாயகம் அதில் யார் இருந்தாலும் அவர்கள் தமிழர்கள் அவர்கள் அதனுடைய அவர் அந்த இடம் என்பது தமிழ் தேயம் தமிழ் தேசம் இதுக்கு அப்பால் இருப்பது மொழிபெயர் தேயம் வேறு மொழி பேசக்கூடிய தேயம் இந்த பார்வை என்பது இது நமக்கான ஒரு ஒரு பெரிய மரபு செல்வம் ஐரோப்பாவில் வந்து தொழில் புரட்சி தூர் துண்டாக இருந்த சந்தைகளை ஒருங்கிணைச்சது வந்து சந்தையிலிருந்து தமிழ் தேசியம் இங்கே கண்டெடுக்கப்படவில்லை தமிழ் மொழியிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சு அங்கெல்லாம் சந்தையிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சு சந்தை அதை பிற அப்போ அவனுடைய பழைய இலக்கியங்கள் எடுத்து கொண்டு வந்து அதை பிரிண்ட்டு ஒரு பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி வந்த பிறகு அந்த அச்சு ஊடகத்தை வச்சு பரவுக இதெல்லாம் ஐரோப்பா நடந்திருக்கு இங்கே வந்து தமிழ் சார்ந்து மொழி சார்ந்து அதிலிருந்து அது வந்துருச்சு இப்போ அதே அப்படி வந்ததுனால அது வந்து எல்லாரையும் விட முன்னாடி வந்துருச்சு இங்கே இப்போ இந்தியாவில் வேறு யாரையும் விட ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் வங்காளிகள் மத்தியில் பெரிய எழுச்சின்னு சொல்லுவாங்க அதையெல்லாம் அதுக்கு முன்னாலேயே நம்மகிட்ட அது இருக்குது ஆனால் இதுவே மறுபக்கமும் வரம்பு கட்டுவதாகவும் இருக்குது இந்த தமிழ் வாழ்கன்னு சொல்லிட்டா அவர் தமிழ் தேசியவாதின்னு புரிஞ்சு கொள்வது இருக்குல்ல இந்த ஒரு குழப்பமும் இருக்கு ஒரு ஒரு தமி
ஒரு பகுதி மக்களுக்காக அவர்கள் ஒடுக்கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க சுரண்டப்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க அவர்களுக்காக போராடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் ஒரு தொழிற்சங்கம் போல் சுருங்கிட்டாங்க தமிழ் என்பதை மையப்புள்ளியாக கொண்டு வந்தவர்கள் தான் எல்லோருக்குமான அமைப்பாக மாறினாங்க ஏன்னா அதுதான் ஒரு தேசியம் என்பது அப்படி தான் ஒரு செக்ஷனல் டிமாண்ட் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கான கோரிக்கையை வைத்து அதை எழுப்பிட முடியாது எல்லா மக்களுக்குமான பொது என்ன என்பதை அடையாளப்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் அதை கண்டறிவதன் மூலமாக தான் அதை கட்டெழுப்பப்படும் இப்போ அதை வந்து இங்கே திராவிட க இயக்கம் என்பது தேர்தல் அரசியலுக்கு வரும்போது குறிப்பாக திமுக என்பது வந்த பிறகு அது வந்துச்சு இதில் இதில் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே இருக்கும்போது எல்லை போராட்டம் வரும்போது அதில் ஈடுபட்டவர்கள் காங்கிரஸ்காரர்கள் தான் எல்லாருமே காங்கிரஸ்காரர்கள் தான் காங்கிரஸில் இருந்தவர்கள் ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைமையால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படி தான் அந்த போராட்டம் நடந்துச்சு இப்போ அந்த அந்த போராட்டத்தில் பங்கெடுத்தவர்கள் எல்லாருக்குமே தேசியம் பற்றிய எல்லாவற்றையும் விட கொஞ்சம் முன்னேற்றமான ஒரு பார்வை இருந்துச்சு குறிப்பாக ஐயா மாப்போசி கிட்ட என்னென்னா அவர் கிளியராக ஒரு ஒரு சோஷலிச இறையாண்மை உள்ள தோ சோஷலிச தமிழ் குடியரசுங்கிற அளவுக்கு அவர் யோசித்தார் கிட்டதாக அந்த சோவியத் மாடலை பின்பற்றி அதெல்லாம் யோசித்தார் ஆனால் காங்கிரஸ்காராக தான் இருந்தார் இப்போ இது இந்த இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து இங்கே ஒரு திராவிட நாடு அவங்க வந்து திராவிடம்னு சொன்னால் கூட தமிழ் பகுதியை தாரண்டி அவங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது அவ்வளோதான் அதுக்கு அங்கேயே போனாலும் கூட தமிழர்கள் தான் இப்போ நீங்கள் திமுக கிளைனா இன்னைக்கு வரையிலும் அண்ணா திமுக கிளைனா இன்னைக்கு வரையிலும் இந்த பெங்களூரில் தமிழர்கள் வாழக்கூடிய இடத்துல தான் அதில் ஒரு கன்னடர்கள் யாரும் அதில் உறுப்பினராக இருக்கிறது இல்லை இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ சித்தூரில் தாண்டி கொஞ்சம் ஆந்திரா பகுதியில் இருக்காங்கன்னா தமிழர்கள் தான் அதில் இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து அங்கே பெங்களூரில் வந்து அண்ணா திமுக கிளை இருக்குது அங்கேருந்து ஒருத்தர் வந்து பேசுகிறார் அப்படின்னா தமிழர் தான் அப்போ அதனால் இது வந்து திராவிடம் அவர்களுக்கு பேசினாலும் கூட இந்த மற்ற மொழி பேசுகிறவர்கிட்ட இவங்களுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அது வந்து தமிழ் ஈர்ப்பு என்பது திராவிடம் என்ற ஒரு திரிவான முறையில் முன்வைக்கப்பட்டாலும் மக்கள் அதுக்கு பெருமளவுக்கு ஆதரவு ஏன்னாக்கா அந்த ஆதரவுக்கான காரணம் இவர்கள் திராவிடம் என்றால் பெயரால் முன்வைத்த சான்றோர்கள் எல்லாமே திருவள்ளுவர் தொல்காப்பியர் வள்ளுவ இளங்கோவடிகள் இவங்கள தான் அதே போல் இந்த நம்முடைய பழைய ராஜராஜ சோழன் சேரன் செங்குட்டுவன் இந்த மாதிரியான நம்முடைய மரபு வீரர்களை பெருமா தான் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி நம்முடைய பழைய அறங்களை தான் அவங்க முன் வச்சாங்க இப்போ கண்ணகி என்பது ஒரு போர்க்குணத்தினுடைய அடையாளமாக முன்வைத்து போனாங்க அப்போ எல்லாமே தமிழ் மரபிலிருந்து ஒரு மீட்டுருவாக்கம் செய்யப்பட்டுச்சு ஒரு தேசியம் என்பது வளர்வதற்கான அதுதான் அடிப்படைன்னு வச்சுங்க இப்போ அதெல்லாம் வந்துச்சு அது மாதிரி அதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இது ஒரு தேர்தல் குறுக்கீடு அல்லது பாதியிலேயே வந்து ஒரு சோர்ந்து போய் காங்கிரஸுக்கிட்டையோ அல்லது தேர்தல் அரசியல்லையோ மடங்கி போவது இந்த காரணம் இந்த விபத்துகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்தனால் அப்போ ஐயாகிட்டையும் நடந்துச்சு மாப்போசிக்கிட்டையும் நடந்துச்சு ஆதித்யநாட்டையும் நடந்துச்சு இது வந்து ஒரு ஏன்னா மக்கள் வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஏற்புக்கு வழங்கிறதே கிடையாது இல்லை இப்போ ரொம்ப பொறுமையை சோதிச்சிடுவாங்க அது வந்து அது அது ஒரு பெரிய இதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது ஒரு சமூக இயங்கியலில் மீது ஒரு பற்று இல்லாதவர்கள் வந்து இயல்பாக சோர்ந்தால் போனால் நீங்கள் வந்து நூறு விதை விதைப்பீங்க ஒன்று கூட முளைக்கலைன்னா அது விதைக்கிறவனுக்கு இருக்கிற சோர்வுங்கிறது அது ப பண்ணவனு தான் தெரியும் சும்மா உட்காந்து பார்க்குறது வரலாறு எழுதுகிறவங்களுக்கு அது ஒன்று புரியாது இப்போ அந்த சிக்கல் என்பது இருக்குது அது ஒரு இயல்பான ஒரு ஹியூமன் டெண்டன்சின்னு சொல்கிறாள் அது ஒரு மனித இயல்பு அது இப்போ அதை தாண்டி வரலாற்றின் மீதும் இந்த மக்கள் மீதும் பற்றுறுதி வைத்து நம்பிக்கை வைத்து போகிறவங்களால தான் அதை பண்ண முடியும் வச்சுங்க அப்போ அதுக்கு இடையில் வந்து இங்கே நமக்கு இப்போ தமிழீழம்னா தெளிவாக ஜனநாயக மறுப்பு அங்கே இருக்குது எதுவும் கிடையாது எந்த ஸ்பேஸும் கிடையாது ஆனால் இங்கே வெள்ளைக்காரர்கள் காலத்திலிருந்து நீங்கள் பேசலாம் உண்ணாவிரதம் இருக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் அது அதுவும் போராடி போராடி பெற்ற உரிமைகள் தானும் கூட அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது விரிவடைந்துகிட்டே இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுக்கான இதை வாய்ப்புகளை வழங்கிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த வாய்ப்பு இருக்கும்போது என்னென்னா இதுலேயே பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மயக்கமும் வந்துடுது அதாவது மாட்டை கட்டி தான் வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் அது அதனுடைய கயிறுனுடைய நீளத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் தூரம் போக முடியாததுனால அது வந்து கட்டப்பட்டதே தெரியாமல் இருக்குது அப்போ அந்த ஒரு பிரச்சனையில் ஒரு தமிழ் தேசியம் என்பது வந்து ஒரு இந்த இந்த மாதிரியான குழப்பங்களுக்கு ஆனாலதுக்கான காரணங்களும் அது இருக்குது இப்போ நாங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து தொண்ணூறில் வந்து தமிழ் தேசிய தன்னுரிமை மாநாடு நடத்தும்போது இதை பற்றி எல்லாமே அந்த மாநாட்டில் பேசியிருக்கிறோம் இப்போ அந்த அதில் 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 வந்து இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவர்களுடைய சாதனைகளையும் சொல்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய வழுக்கல்கள் எ
கருத்தியல் அளவில் ஒரு அமைப்பு அளவில் இன்னும் ஒரு வடிவம் பெற்றதாக சொல்ல முடியாது கருத்தியல் அளவில் வளர்ந்துருக்குது இன்றைக்கி வந்து பொது நீரோட்டத்தினுடைய தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக அது மாறிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இது இந்த வளர்ச்சி நிலையில் வந்து இது ஒரு வளர்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் தான் ஒரு வளர்ச்சியை நோக்கி இருக்கும்போது இருக்கக்கூடிய சிக்கல் தான் அப்போ இது ஒரு போராட்டமும் நடத்திக்கிட்டே இதை பற்றிய ஒரு கருத்தியல் தெளிவாக பண்ண வேண்டியிருக்கு அது அது தான் என்ன தமிழர் யாருன்னு அப்படின்னு கேட்குறது அது வந்து என்னென்னா நமக்கு தமிழ்நாட்டில் அதாவது இந்த ஒரு சென்னை மாகாணம்னு இருந்த இடத்துல அந்த தேர்தல் அரசியல் அதில் பல துறை சார்ந்து திரைப்படமாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த தெலுங்கர்கள் ஆதிக்கம் என்பது அதிகம் அது பின்னால் ஆந்திராவில் போனாலும் கூட அவங்க பல பேர் இங்கே தங்கிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் திரைத்துறையாக இருந்தாலும் சரி அரசியலாக இருந்தாலும் சரி வணிகத்துறையிலாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய அது வந்து அதிகம் அப்போ இது வந்து ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்குது இங்கே வந்து ரெண்டு வகையான இது இருக்குது நமக்கு வந்து அந்த விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் வந்து இங்கேயே தங்கி இதனுடைய இது தாயகமாக மாறி அவர்களுக்கும் ஆந்திராவுக்கும் தெலுங்கானாவுக்கும் எந்த திருமண உறவுகளும் மற்ற வணிக உறவுகளும் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மிக பெரும்பாலான அவங்களாம் உள்நாட்டுக்குள்ளே இருக்காங்க மதுரையிலையும் இருப்பாங்க சென்னையிலையும் இருப்பாங்க தஞ்சாவூரில் இருப்பாங்க அது ஒரு பகுதி இந்த பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் அவங்க வந்து ஆந்திராவினுடைய வேரை விட்டுற மாட்டாங்க இங்கே வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இங்கேயும் கொஞ்சம் ஒரு செமி ரெசிடென்ஸ் மாதிரி இங்கே கொண்டு இருந்துக்கிட்டுருக்கோம் அந்த மாதிரியான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டையும் பிரித்து பார்க்க முடியாத ஒரு இணைப்பை அவர்கள் அந்த மொழியின் மூலமாக உருவாக்க முயற்சி பண்ணாங்க அது அவர்கள் இதனுடைய எதிர்வினையாக எல்லாரையும் எதிர்க்கிறது என்பது வருது அப்போ அதில் என்னன்னாக்க வந்து இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இடையில காமராஜர் தவிர எல்லாருமே தெலுங்கு அல்லது கன்னடர் இப்படி தான் வந்திருக்கிறாங்கும்போது அது இயல்பான ஒரு எதிர்ப்பு வர தான் செய்யுது இதை யாரும் சட்டம் போட்டு தடுக்கலை நீங்கள் வந்து இப்போ விஜயகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தார்னு இப்போ ஏன் பின்னாடி நீ போகிறீங்க நீ தானே போகிற அவன் ஒன்று சட்டம் போட்டு இவர் கட்சியில் தான் சேரணும்னு சொல்கிறாண்ணா இவர் தான் முதலமைச்சர் ஆகணும்னு சொல்கிறாண்ணா என்ன காரணம்னா அந்த காரணத்தை இவங்க பார்க்கறது இல்லை இங்கே நான் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு க சாதிகள் அதிக மக்கள் தொகை உள்ள சாதிகள் இருக்குது இந்த சாதிகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று டேலி பண்ணி முடிச்சிடுவான் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ அவங்க சொல் அது வந்து பிறகு தாயகத்துக்கு ஆபத்து ஆகிறது அதுக்காக தான் நான் சொல்ல வரேன் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இப்போ ஒரு ஒரு வன்னியர்கள் நாடார்கள் வந்து கவுண்டர்கள் முக்குளத்தோர் அப்படி அது ஒரு அது ஒரு மூணு சாதி சேர்த்து ஒன்றா வச்சுக்கலாம் முக்குளத்தோர் இந்த மாதிரியான ஒரு ரெண்டு சாதிகள் மக்கள் அடர்த்தி உள்ள சாதிகள் இருக்குது இப்போ ஜனநாயகத்தில் ஓட்டு நம்பர் தான் இறுதியாக தீர்மானிக்குது அப்படி தீர்மானிக்கும் போது என்ன ஆகிடுதுன்னா இவர்களுக்குள் ஒரு இணக்கம் வராது இவர் முதலமைச்சர் ஆகுன்னா அவர் மறுத்துடுவார் அப்போ மறுக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா இடையில் யாரையாவது ஒருத்தரை பிடிச்சி நீ வேணால் நானும் வேணாம் அவரை ஏற்றுக்குவோம் அப்படின்னு அதை பண்டிகையில் தான் இப்போ கலைஞர் வர்றதோ ஜெயலலிதா வர்றதோ அப்படி அக்செப்டன்ஸ் தான் அவங்களுக்கும் ஆற்றல் இருக்குது சும்மா பொம்மையாக வந்துடல அவங்க அவங்களுக்கும் ஆற்றல் இருக்குது ஒரு அரசியல் அமைப்பு ஆற்றல் அது பற்றிய ஒரு இவர்களுக்குள்ள அரசியலில் வழிகாட்டக்கூடிய ஆற்றல் அதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யுது ஆனாலும் இவ் மற்றவர்கிட்ட இல்லையான்னா இருக்கும் ஆனால் அவர்களே இன்னொருத்தர் ஏற்றுக்க மாட்டார் அப்போ இது இதுவே டேலி பண்ணிடும் இது அவர் வராமல் இது கேன்சல் பண்ணிடும் இப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா வேறு இதில் இந்த வேறு ஒரு ஆட்களை கொண்டு வந்துடுறது ஒரு சிறுபான்மைன்னு கருதக்கூடிய ஒரு கொண்டு வரும்போது இது திரும்ப 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 அதில் வந்து ஏற்கனவே பிராமணர்கள் இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த இப்போ இந்த இப்போ திராவிட இயக்கம் அதனுடைய இம்பேக்டுக்கு பிறகு பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இதுலேருந்து தான் வர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டம் வரும்போது இந்த இப்போ தெலுங்கு சாதிகளை சேர்ந்தவர்கள் என்பது அல்லது வேறு மொழி பேசக்கூடியவர்கள் வருவது என்பது இயல்பாக போயிடுச்சு இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன வந்துருதுன்னா இந்த அரசியலில் இவங்க டாமினேஷன் தான் இருக்குது அப்போ அதை முதல்ல ஒழி அப்படின்னு ஒரு கருத்து வந்துடுது ஆனால் இது வந்து எந்த கட்டாயத்தின் மேலேயும் வரல எந்த கட்டாயத்துலேயும் வரல இவங்க வந்து இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சண்டையில் யாரையும் பொறுத்து போகாமல் பண்ணிடுறாங்க அப்போ இன்றைக்கி ஒரே என்ன வழியை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டை மூணாக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் மாதிரி தமிழ்நாட்டை மூணாக்கிரு எனக்கு ஒன்று உனக்கு ஒன்று நாலு கொஞ்சம் பிரிச்சுக்கிட்டு பஞ்சு மிட்டாய் பிரிச்சுக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஆகிடுது அப்போது இது வந்து தமிழ் தேசியத்தை ஆதரிக்கிறவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு ஒரு இறையாமையில் அரசு வேணும்னு நினைக்கிறவங்களே கூட இப்படி போய் உழுவும் போது என்னென்னா அடிப்படையாக தமிழர் தாயகத்தையே கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க அவங்க ஒரு தாயகமே இல்லாமல் அப்புறம் என்னத்த பேசுகிறது தமிழ் தேசியங்கிறது இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு 
அது இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு தேர்தல் அரசியலில் இன்றைக்கி சாதியை முன்வைத்து தான் வேட்பாளர் நடத்துறது சாதியை முன்வைத்து தான் கட்சிக்குள்ளே பொறுப்புகள் கொடுக்குறது என்பதெல்லாம் இப்போ வந்துருச்சு இப்போ முன்னாடியெல்லாம் சாதாரண மக்கள் இங்கே திமுகவில் வந்து அண்ணா வந்து நிறைய இப்போ நமக்கு ஒரு அலுப்பூற்ற அளவுக்கு இந்த பேரெல்லாம் பேசி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு கூட்டத்தில் தொடங்கினா அவர்களே இவர்களேன்னு போட்டு அலுப்படிக்கிற அளவுக்கு பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கான ஒரு தேவை சமூகத்தில் ஒரு கடத்தில் இருந்துச்சு அண்ணா தலைமைக்கு வரும்போது என்னென்னா சாதாரண மக்கள் ஒரு சலூன் கடை வச்சுருக்கிறவர் ஒரு குத்தக விவசாயி ஒரு செலவ தொழிலாளி இவங்கள்லாம் தான் கிளைக்கழக தலைவர்கள் அவங்களாம் தான் கட்சியை அந்த கிராமங்களில் சின்ன சின்ன பகுதிகளில் வேறுன்ற வைத்தவர்கள் அண்ணா போன்ற ஒரு தலைவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பேசக்கூடிய இடத்துல அவர் பேரை வச்சு விழிக்கும் போது ஒரு உழைத்தவனுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அந்த உழைத்தவன் அடித்தட்டு சமூகத்தை சாதிய ரீதியாகவும் சரி பொருளியல் ரீதியாகவும் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அந்த அந்த தேவை அன்றைக்கி இருந்துச்சு அது ஒரு ஜனநாயக தேவை அது சமத்துவத்துக்கான தேவை அது அது இன்றைக்கி ரொம்ப ஓவரா இப்போ ஒரு எப்படி இருந்தாலும் விடுபட்ட பேர் ஒருத்தர் இருக்கும் அவர் கோச்சிங் நிற்பார் அந்த மாதிரி ஒரு புக்கு மாதிரி போடுறாங்களப்போ இப்போ நோட்டீஸில் எல்லோரும் பேரும் போட்டுருவாங்க அவ்வளோதான் மொத்தத்தில் ஒரு முக்கா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு டான்ஸ் கச்சேரி நடக்கும் அவர் ஒருத்தர் பேசிவிட்டு அவர் பேசும்போதே அவர் எல்லோரையும் படிச்சுடுவார் ஆமாம் அந்த படிக்கிறதுல யாராவது ஒருத்தர் விட்டுருவார் அவர் கோச்சிக்குவார் அந்த பஞ்சாயத்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விகாரமாக ஆகிப்போச்சுன்னு வச்சுங்க நீங்கள் ஆனால் அதுக்கான தேவை ஒரு கட்டத்தில் அது இருந்துச்சு இப்போ அவர்கள் வந்து இப்போ இன்றைக்கி என்ன ஆகிடுச்சு அது ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு ஒரு அந்த சா அந்த உழைத்தவர்கள் அதெல்லாம் எந்த ஜாதியும் பார்க்காமல் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கொடுப்பது என்பதெல்லாம் இப்போ போயிடுச்சு இப்போ எல்லாமே வந்து யார் வந்து ஆளை கடத்தி வண்டி இப்போ மண்டபத்தில் உட்கார வைக்கணுமோ அவங்களுக்கான அது அப்போ பணப்பலம் இருக்கணும் சாதி கட்டு இருக்கணும் இது இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு வேட்பாளராக இருக்க முடியும் கட்சிக்குள்ளேயும் சரி மற்ற அரசு பதவிகளுக்கும் சரி அப்படின்னு வந்துடுச்சு அப்போ இந்த இந்த இதில் இந்த ஸ்பேஸுக்குள்ளே வரும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெரிய பெரிய எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடிய சாதிகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று கேன்சல் பண்ணும்போது இவர்கள் குறுக்க வந்துடுறாங்க அதாவது யாரை பிரச்சனைக்குரியவராக இவங்க சொல்கிறாங்களோ அவங்க தான் பஞ்சாயத்தராக இருப்பாங்க அவங்க தான் தலைமை தாங்கி பிரித்து கொடுக்குறவங்களாக இருப்பாங்க அப்படி இடத்துக்கு இவங்க தான் பண்ணிக்கிறாங்க அது அது இந்த சாதி அது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் சாதி என்பது பிரிக்குமே தவிர சேர்ப்பதற்கு அது பயன்படவே படாது அது தமிழ் சாதின்னு சொன்னாலும் சரி எந்த சாதினு சொன்னாலும் சரி சாதி என்பது பிரிக்கும் சாதி என்பது பிரிப்பு என்பது மட்டுமல்ல மேல் கீழாகத்தான் பிரிக்கும் அது வந்து உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்பது இல்லாமல் ஒரு சாதியே கிடையாது அப்போ நான் வந்து நான் தமிழ் பேசுகிற சாதியை மட்டும் நான் அப்படியே பிக் அண்ட் சூஸ் மாதிரி பண்ணுறேன்னால சாதியை நீங்கள் புதுப்பிக்கிறீங்கன்னு நடத்தோம் அப்போ அது வந்துருச்சுன்னா தமிழர் ஓருமை என்பது வராது இப்போ இவங்க தமிழ்நா தமிழர்கள் வேணும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு விடுதலை வேணும்னா நினைக்கிறவங்களும் இதில் இருக்கிறாங்க நல்ல இடத்துல தான் அவங்க பேசுகிறாங்க ஆனால் பேசும்போது என்ன நடக்குதுன்னா இவங்க செய்யக்கூடிய வேலை என்பது தமிழர்கள் தமிழர்களாக ஒருங்கிணைய விடாமல் அதை தடுத்துடுது 